Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-faizina bidilwanillah Buhman adir wa galan naranya abibanya ustadu maru Priyamullah vidyarati suhurdu gala ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും യഥാർത്ഥമായ മുഗ്മിൻ ആരാണ് എന്നും വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധമായ സൂറ സൂറത്തുൽ മുഗ്മിനൂൻ ആ സൂറയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ആയ بسم الله الرحمن الرحيم أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أئنكم مخرجون بسدما يا سورة بهمان بطا نوح نبي عليه الصلاة والسلام النشاشم الله سبحانه وتعالى نيوغي تبرما جغنا بهمان بطا هود نبي عليه الصلاة والسلام ആ ഹൂദനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പ്രബോധനം നടത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഹൂദനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കാണാം ഐഹിക ജീവിതം വളരെ അലങ്കാരമായി നാം അവർക്ക് തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവര് ആ ഹൂദനബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ആളുകൾ ഹൂദനബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ ഹൂദനബിയുടെ സമൂഹത്തോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഭൗതികമായ ഭ്രമം അവർക്ക് ബാധിച്ചു പോയി മുത്തനബി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു പോയാൽ സുഹാനല്ലാ അവന്റെ ജീവിതം അബദ്ധമാണ് അവന്റെ ചിന്ത അബദ്ധത്തിലാണ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അബദ്ധത്തിലാണ് ഈ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളാണ് ഹൂദിനബി അലി ഹിസ്സനാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തോട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഹൂദ് നിങ്ങളോട് വാക്തത്വം ചെയ്യുകയാണോ എന്താ വാക്തത്വം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാം മരിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണായി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലായി കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം പിന്നെയും നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണോ ഭൂത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതാ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പുനർജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ അവര് മനസ്സിലാക്കണം അവര് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ആ സൂറത്തുൽ മുഗ്മിനൂനിലൂടെ തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് അതിന് വ്യക്തമായി വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മുൻ പ്രഭാഷകനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഒരിക്കലും അതാ പുനർജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമല്ല പുനർജീവിതം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്തേ കാരണം ഇതിന്റെ മുന്നേയുള്ള ആയത്തുകളിലൂടെ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുഗ്മിനൂൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു താല പറയുകയാ നിങ്ങളെ നാം അതാ സൃഷ്ടി സംവിധാനിച്ചു അതിനുശേഷം 
അങ്ങനെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ആ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സൂറത്തുൽ മുഖിനൂൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ റോഹൂതിയിട്ട് പുതിയൊരു ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി പുതിയൊരു സൃഷ്ടിപ്പിന് രാജാവായ റബ്ബ് സംവിധാനിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള രാജാവായ ഒരു റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കബറടക്കി നിങ്ങളെ മണ്ണും എല്ലുമൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതേ സമയത്ത് യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ ഇന്ന് വാദിക്കുന്നത് പോലെ ഹൂദനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അതാ അഭിരമിച്ചു പോയ ആളുകൾ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അതാ വീണുപോയ ആളുകൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വിഡ്ഢിത്തമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ ചോദ്യമാണ് എന്താ സമൂഹമേ നിങ്ങളോട് ഹൂദ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മരിപ്പിച്ച് മണ്ണാക്കി എല്ലുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ അതാ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണോ പരിഹാസ്യമായിട്ട് ഹൂദനബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസലാമിന്റെ ആ ഒരു താക്കീതിനെ പരിഹാസമായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളോട് വാക്തത്വം ചെയ്തത് സുബാനല്ലാ നിങ്ങളോട് വാക്തത്വം ചെയ്തത് വളരെ വിദൂരം തന്നെ വളരെ വിദൂരം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമൂഹത്തെ ഹൂദനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഹൂദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് ആ ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിശ്വാസികളായ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഖലോലുപതയിൽ അഭിരമിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ അതാ ആ നൂഹൂദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ മറുപടി വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുമ്പുള്ള പ്രഭാഷകർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാണ് മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാ അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാ വരാനിരിക്കുന്ന ക്യാമത്ത് നാൾ ആ ക്യാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടും നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാ ആ ഒരു പുനർജീവിതത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിവിധങ്ങളായ സൂറത്തുകളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ ആയത്തുകളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇത്തരം യുക്തിവാദികളുടെ കെണിവലകളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് ഊതനബി അലി ഇസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അഥഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വന്നു പോയ പിഴവുകൾ പോലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഇന്നത്തെ യുക്തിവാദികളുടെയും അതേ രൂപത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികളുടെയും ഒക്കെ വാദത്തിൽ പെട്ടുപോയി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുടിക്കരുതേ ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യക്തമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ